还在等吗？风卷飞沙，繁花落下，背对天涯。何以见得？何以见得？私贩大量的阿芙蓉，打着军需医用的幌子，收受大量的钱财，没人怀疑，那必定是高官皇戚呀！啊，你们到底给我敷的什么药？还不如一刀给我了了。忍一忍吧，烈药好的坏，你还要当我的人证。耍我！小主子，昨晚真的是他被你祸害的？嗯去把羊肉给我拿。好。这都是刚从厨房拿出来的，可以吃的。我就在这看你吃，我不过去，你吃吧。是吧？没骗你吧？还是热乎的呢。嗯、你要是觉得这个好吃的话，以后我天天都给你留。且不说我这是报答你才给你吃的，那你也是我买回来的，是不是？所以。也是应该的啦，不过你也得记住，以后我就是你主子，你就是我奴才。
这是我在洛阳城最好的首饰店孟金园专门定制的金饰，潘龙贝。哦。哎呀，不错不错，<笑>看来夫人你是有心了。<笑>还有这个是我托人从于田带回来的白玉如意，一起送到玉王府做聘礼。老爷您看怎么样？玉王府眼界偏高，我们。不能马虎大意啊！是。香雅呀，与誉王府结亲，不耻于两国结盟。爹呀，知道你从小就喜欢鹰，这一幅雄鹰展翅，爹送给你。愿你能借东风之力。青云直上，孩儿，谢过爹爹。老爷，这是其他礼物，请担。你慢用。谢将兄助我擒住要犯，兄弟重聚，幸甚至哉。兰芝客气了。说来也巧，我正准备去乡试为我家郡主取他日婚礼用的香料。骑马经过路口，不想这毛贼竟直接撞过来了。天下竟有这般兄弟缘分。再敬兄长，兰芝先干为敬。时过境迁，现如今，你已经是立功回朝的有功之臣了。论才智武艺，日后必定受到重用。能继续为国效力，实属快哉。可我出身卑微，从军戍边也没有获得半点战功业绩，到头来依旧是在富贵人家做家奴，惭愧啊！将兄多虑了，你我还有贤雅大哥，那是生死之交，说什么惭愧不惭愧？蒙大哥抬举，您贵为国戚，我将忍一个贱奴出身，能在沙场与两位公子共同杀敌，以示高攀。嗨，胡说，戍边哪有什么贵贱等级之分？就是啊，来来，戍边从戎，生死兄弟，生死兄弟，干干干！说句实话，戍边从戎可比在洛阳城当差简单多了。不知兄长现在在哪户人家？郡主即将大婚，莫非是？正是。我从安南都护府回到洛阳，依旧在我家母所侍奉的誉王府，甘为马奴。那誉王府明会郡主和大哥的婚事。大哥和郡主的婚事，乃天赐良缘。我身为郡主的马奴，我自是为我家主子高兴才是。关于贤雅大哥，我有一事想要请教。大哥，坚持一下。追印，追印。来了。大哥，大哥。从安南都护府回到洛阳之后，原本还想去拜访他。
可你也知道，我这身份回到城中，谁还看得起一个三世贱籍的家奴？只一次，我为我家郡主去乡试购买香料。快走！啊你，白公子，对不住了，您要的东西啊，我们这儿还真没有。我们这儿做的那可是正经买卖，您要的那个，哼，可是真金白银。再多也换不来的。哎哎，你别走，别走，我这就叫人回去拿，好吗？我求求你，求求你，求求你！去，快滚！快走！大哥，江远，大哥，你走开！你看看我现在这个样子，都是因为你。自那之后，我便再也不敢与他相认了。果真上瘾了。不过那是我刚回洛阳城时见到的大哥，就在前些日子，我陪我家郡主去上香，还见过大哥。他神情气色清爽了很多，许是在东都遇到了名医名药，他的病大概治好了。来，有兄弟有好酒。就是快活日子，你我兄弟一场，我跟你说的都是真心话，我也是心甘情愿做马奴。那些不开心的事，就不要再提了吧。金子总是藏在沙石之中，但终究会被人发现。干，干。江兄。改日叫上贤雅大哥，我们仨在一起喝酒叙旧，可好？好嘞，哎，好嘞。安之，今日一别，你我就是官家下人之分了。我再见你，就如见贤雅大哥一般，礼数分清，不必相认。洛阳城中等级明细，贵族和贱民岂能随意称兄道弟，免得日后各自不便？皇城不必边关。很多事情，慢慢适应。谢将军提醒，兰芝不开。也罢，别过。告诉我，你觉得是他帅，还是你家石头帅啊？就这，你还好意思说人家是什么黑影？黑黑黑黑什么玩意来着？来来来来，我跟你说啊，你就是好好的跟你们家石头在一块儿就行了。人家为你出生入死，连命都可以不要。嗯，再看看他。其实跟你一样，都是苦命人，在千端阁做着最苦最累的事儿，动不动还要被人拿鞭子抽，估计也就是逃跑的时候被你给看见了。小主子说的没错，哎，我给你准备点吃的吧。说呢，要不是他的话，我今儿就站不到这儿了
是吧？那一桌都是你的，没人跟你抢。光在这啃一个鸡腿儿，多划不来啊！哎，你叫什么名字啊？干嘛这么看着我呀？好歹也是我帮你买回来的。快说，叫什么名字？多大了？家父母哪儿的？你人哪儿的？啊？小主子。看这孩子的身高架子啊，也有十八九了，哎呀，愣是什么都不知道，留在府里这么大一活人，万一老爷夫人回来问起，这……回头你就跟我爹说，他是我从市场上新买回来的奴隶，有什么事儿我扛着。哎，那先好好吃着吧。我呀，还有正事儿。你认识啊？对呀、啊，昨天是你带我们去的乡试，带我去。妈妈，这是干嘛？要走？啊，没有没有，我就是清点一下。啊，我听说李贵被官府抓走了，有这回事吗？抓了，抓了又怎么样？妈妈不是没有经历过事情的人，多大的风浪都过来了，这点小事儿。就怕了，不会是真的，真的出什么差池吧？放心，一切都还在我的掌控之中。不过，我需要你再去帮我做件事。这个哨声一响，立马回来，明白了没有？哎，干嘛呀？这地方是你去的吗？在这好好待着，别跑啊！哎呀，公子，这位公子真是眼熟啊！今天要哪位姑娘啊？快陪你好不好啊？公子，你先坐着，我去给您拿酒。陪舞吗？赏你，去不去？啊，拿酒去啊！我去给小英拿酒。小爷是头回来吧？谁说的？妈妈过来给你赔个礼，我们招待的不周。没有什么不周啊，挺好的。这酒您喝的可好啊？好酒。那这姑娘们伺候的可好？嗯，不错。那就奇了怪了，我这美酒美人可都是真正的好货。小爷，你为什么拿个假金条来糊弄我？我，他干嘛？啊啊！
要什么美酒美食，要什么姑娘，我啊都给您好好的备上。妈妈跟我客套了。啊，大爷，这话怎么说的？少废话，你们千端阁入会，不是至少需要十锭金子做定金吗？我这里有五十锭，你看，够不够？要多少？五百两。什么时候？马上。马上不行，都是头一天定，第二天拿的。哎哎哎！等等，容我想想。好，你先在这里等我的消息，等会儿船靠岸了，我去把货给你抬走。妈妈这是在开什么玩笑？这么大笔买卖，怎么能说抬走就抬走？那你想怎么样？我要验货。你带我去仓库，一手交货，一手交钱。没那规矩。规矩是人定的。妈妈干这行也不是一天两天了。做买卖最重要的是买家卖家，诚信交易，一回生。二回数，行吧，那你就跟我来吧。嗯，走。啊公子，慢点啊！公子，往这边。妈妈，您在哪儿啊？这里就是存放阿芙蓉的仓库，跟我往里走啊。这里没路了。
赵兰芝。你想要找的东西了，这回满意了。妈妈说什么呢？谁是关爷？我就是想做点生意吧。你赶紧下来，我们商量事情。不用客气了。李贵被逮到以后，我就等着你们。你们以为找了一个千端阁的奴隶带路，就能怎么样了吗？哎呀，别做梦了。发现了又如何？你们知道这买卖是谁的吗？是司徒大人家的三公子，裴贤雅的。你们还想跟他斗？不如舒舒服服的死在这儿得了。知道的太多，就是这个下场。如月是这样，你们也是这样，去当个明白鬼吧。
，该怎么报答我？跟我去公堂，把你知道的全都说出来。兰芝，你怎么也在这儿？我看车都搁沉了，过来救人。到底发生什么事了？先帮我把他拽上岸去。走。抓住，今天不就白来了吗？大难不死，必有后福。今天大难不死，多亏了他。那天你买对了。现在怎么办？正是，走。天后息怒，此事事关重大，臣无权擅自决断，因此才来禀报天后。天子犯法与庶民同罪，赵兰芝，本宫命你立刻将这逆子捉拿归案。是。此案交由大理寺、泽城刑部御史台一并审理，抗命者严惩不贷。臣遵旨。在下洛阳县衙捕头赵兰芝，奉旨抓捕令三公子裴贤阳。放肆！我儿子他犯了什么罪？走私阿芙蓉。不可能，你们一定是搞错了。大人，在一番卧室发现此物。大哥。不必多说，我跟你们走。贤雅，你们可不能乱抓人啊！贤雅，老爷，贤雅，妹妹，嫂嫂，嫂嫂，我今天是来告诉你，你跟贤雅，我们跟大司徒裴府联姻的事情。就此作罢。为什么？知人知面不知心。我还以为他是什么世家公子、优秀男儿，没想到他竟然走私阿芙蓉。走私阿芙蓉？不仅如此，他还和千端阁的武姬如月有染，怕事情败露了，把他给杀人灭口。不可能，这绝对不可能。仙雅公子他不是这样的人。一定是有人陷害他的，哥哥，这已经定案了吗？我刚从宫里出来，听见公公们说，天后已经派人去司徒府缉拿贤雅了。明辉，你才认识这个贤雅几天啊？你对她又有多少了解？无论如何，我告诉你，你们的婚约取消，我们誉王府
，绝不能和这样的人联姻。哥哥，哥哥，妹妹，你还在想什么？你还想嫁给那个贤雅啊？你可是誉王府郡主，国师高徒，不准你犯糊涂。嫂嫂，嫂嫂。这么多好吃的，怎么样？来，媳妇，你坐。都是你的，为了犒劳你那天救了我跟赵兰芝，坐吧，吃，吃吧。小主子，小主子不好了，有个赵大人要带小玉走，让您去打个招呼。小主子，别急。我去看看，小主子在那儿呢。别怕，在这等着，我去跟他聊。准时啊，赵大人。叶公子，三日之约已过，如月的案子已有证可查。现在我要带小玉回去，希望叶公子不要阻拦。怎敢？只是，如今千端阁已经沉了，还不能证明是那县令和那老鸨一起串通好了拉他垫背的吗？我有几句话想跟你说。我知道，你一心想为小玉洗冤，可我问你，除了老鸨的一面之词，你可还有别的什么证据？我还需要什么证据？我就是相信石头不会说谎，我就是相信小玉不会杀人。不瞒你说，上次我们在湘氏水源铺查到的账本，上面的交易人就是裴贤雅，未成立天后。你帮我破了案，我很感谢你。可是我破的案，人赃并获，不代表司徒家大人的三公子就一定是杀人的凶手。你说的都对，我说的就是对的。小玉的罪名还在，她就要回去认罪，你不能私自为她主持公道。否则就会连累你，连累你爹的叶大人。这些你想过吗？你为什么就这么不讲情面？如今千端阁沉默，千端阁的案犯皆伏法认罪，会不会有什么联系？所以你还要查？当然。赵大人。赵大人，小玉愿意跟您回去收拾。小玉，石头，你放心，赵大人是好官，一定会为小玉伸冤的。可我不想让你进牢里去。石头，你别哭，你有一个这么好的小主子，为咱们做了这么多，你感激都来不及，有什么好哭的？赵大人，到时候公堂上有什么，您只管问，小玉定无半句假话。谢姑娘。心绪，谁都想一时不语，怎料却都转心。